哎，先生，我老婆生孩子让我进去一下，谢谢啊。哎、不对呀，先生，哎，先生，看看你们家孩子。孩子头一天就可能排便，拉出来是绿色，不用紧张，因为孩子啊在母亲的子宫里吃到的都是羊水，回头啊拉两次，吃了奶就正常了。哦，还有，等一下呢，我们做一个听力筛查。我们的，人呢？哎，那老太太，不会是人贩子吧？姐，你找谁啊？我找丁雪。哦，丁雪呀，她已经转回病房了。啊，已已已经生了。嗯、哦。小雪，生了。生了。哎，孩子呢？被人抱走了。孩子确定没抱出医院，结果是看了，没出去、啊。那老太太说是孩子的外婆，我知道了。哎，等一下，老爹，你看看，小雪生了，生了个女儿，老爹。这里面的病人什么情况啊？肝癌晚期，啊，估计就这几天了。老爹，哎，坐吧。我们有外孙女儿了。好。光明，老吉，你们一定要把婷婷好好待她，不要让我失望。哎。我们一定会把婷婷带大，带好的。这个孩子就是不爱喝汤，跟你小时候一样。妈，你快坐下。嗯，我们有事要跟你说。你说。你说。你的主意。我说不合适。那我说就合适了。行了，不用说，我猜都猜得到。有了，怀二胎了。哎呦，什么乱七八糟没有的事儿！哎呀，你快说嘛！行，我说。妈，嗯，我跟您说这个话呀，您可沉住气，稳住了，别吓人您。你是不像个大男人，这么一点事情磨磨唧唧，磨磨唧唧，哎呀，太费劲了。说吧。是。是我跟小雪啊，我们俩准备离婚。怎么回事你？离婚这种事情你是说着玩的？你听我跟你解释嘛，是这么回事。光明的研究所不是跟一家医药厂合作吗？那个老板还有个房产公司，开发了个学区房，刚开盘就卖光了。但是啊，他们私下留了几套，等着升值，答应原价卖给我们一套，所以啊，我们要再买一套房子。我想请问你，你这套房子你才买了几年？你住了几年？你要买房啊？那可是重点小学的学区房，我们这样做还不都是为了婷婷啊？为了婷婷，你别再跟我提什么离婚。哎，就算是原价也必须贷款，首套房贷款要付三成，二套房呢要付七成呢，就这七成。我们也拿不出来啊，所以只能委屈一下去办个假离婚。也就是说，首先是为了要贷款，嗯，贷款是为了要买学区房，对，所以才需要假离婚，嗯。谁让你去干这种不着调的事情？我就说了，别跟你说。婷婷知道了呢，我怎么可能告诉婷婷？你要不说，她怎么会知道？反正事情我跟你说清楚了，这件事情呢。我们得抓紧办，过了这个村就没这个店了。行了行了啊、嗯
大小姐，都几点了？才几呀、啊、你啊？我跟你讲啊，今天婷婷要过去拍毕业照，千万不能让孩子迟到了。婷婷啊，姥姥来了，快出来吧。这光明呢？出差了，半夜接个电话，一大早早班飞机去槟城了。妈，哎，我们商量了一下，等光明回来就去办。办什么呀？人家跟你说的事儿啊。我再跟你说一遍啊，你们昨天说的事儿我不同意。这是我自己的事儿，我是你妈，我不是小孩了，所以不能做傻事儿。干什么去啊你？哎呀，我们单位讨论金金会有的事儿，一会儿你把婷婷带回去。不是去民政局吧？光明在冰城呢，我一个人去民政局旅行啊！哎，行了行了，你别管。来，一、二、三。这次给的预算，大家都知道，就这么点钱，肯定从各方面都要精简人员。至于哪些人能参加这次进京汇演，艺委会敲定了，自然就会公布出来的。到时候没去成的，希望能体谅一下我的难处。丁雪，这次你要不帮我一个忙，发扬一下风格，让顾小曼上吧。为什么呀，团长？都是我演 A 角的，当初审理市里的调研都是我上的。是，按资历、按惯例，都应该你去。可，团队要培养新苗子呀。我要再不给年轻人点机会，就真留不住人了。再说，顾小曼。一直在团队坚持这么多年，家又在外地，他有他的困难啊。团长，你这话我可不爱听了。什么叫顾小曼坚持了那么多年？我从音乐学院毕业，分配到团里就一直在坚持。要说坚持，我比他的年头长。